Now, let's do abstract reasoning test. At ito ay nakapost na sa FB group natin. Ipakita ko muna sa inyo kung saan galing ito. Dito ko siya kinuha sa www.123test.com abstract reasoning test. Bago ko siya pinost, uh, sinagutan ko muna siya kung masagutan ko ba siya. I mean, kung ma-perfect ko ba siya. So far, sampo ito and na-perfect ko naman. So, i-share ko lang sa inyo kung paano siya sagutan at paanong na-perfect ko siya. Itong abstract reasoning test, wala tong pinagkaiba sa number series, yung uh, letter series, kasi ang i-identify natin ay ang pattern. I-identify lang natin. Number one, Ito ang hanapin natin yung may question mark. Ano kayang meron dito? Anong pattern ang napansin nyo? So far sa na-post ko, itong number one na to, marami namang tama doon. Kasi obvious na itong nasa gilid, tingnan mo ha, papunta sa loob. Huwag na lang yung arrow. Yung ganito na lang, yung slant niya ba, papunta sa loob. So obviously dito ay ganyan din. Ganyan, i-erase nga natin itong circle circle. Ganyan din. Yung nasa gitna, kita nyo yung pattern. So, ganyan din. Hanapin natin sa choices at itong letter D ang kapariho dyan. Well, anyway, itong number 1, mas madali siya. Yung isang tingin mo lang makukuha mo agad. Baka nga mas nakakalito pa yung pagka-explain ko. Pero kung isang tingin mo lang, kuha mo agad na ito na yung hinahanap natin. So, letter D. Next, dito tayo sa number 2. Ang hinahanap natin dito ay itong may question mark. Tingnan mo, pattern na naman ulit ang hanapin natin ha. Ito ay mga triangle. Triangle. Maliit lahat dito. Tapos dito ay medium. Lahat dito malaki. Therefore, ang nandito ay yung malaki. Ito, eliminate na natin yan. Next, ang tanong kung anong shape ang nandito. Meron tayong triangle, circle, therefore, ang isa, ito nakalinya lahat na circle siya nakalinya. Dito naman ay mga triangle. So, therefore, ang nandito ay ito. Ang sagot dito ay letter C. Number 3. Ano na naman kayang pattern ang meron dito? Ito ang hinahanap natin. Kinuha lang nila yung isang space dyan para may thrill ba na di masyadong obvious. Pero obvious pa rin. Anyway, ito, tingnan mo, lahat yan ay nagsishrink, lumiit siya. Ito naman, circle lang naman pa rin siya, oval siya, pero nagsishrink siya, lumiit ulit. Ito, Wide siya, tapos biglang lumiit. Ganon din dito, pero dapat nasa baba. Kaya ang sagot dito ay letter B. Hindi siya letter A kasi yung letter A nakalutang siya. Ito ang sagot. Number 4, obserbahan natin yung pattern. Kung ito at saka ito. Pariho sila ng size, ito, pariho dito. Tapos, Ito ay itong dalawa kung i-combine mo yan, ito yung mangyayari sa kanya. Tapos itong dalawang circle na to kung i-combine mo yan, ito rin ang mangyayari sa kanila. Pariho ang mga sizes nila. Therefore, ito obvious na square ang nandyan. Sa choices, eliminate na natin ito yan kasi dapat isa lang dito. Isa lang, isang square, isang square. Next, itong si letter C, medyo malaki siya kumpara dyan, kaya eliminate na yan. Therefore, ang sagot dito ay letter A. Number 5, so far sa sumagot dito sa post ko, lahat naman sila nakatama rin. So, napansin nila ang pattern dito. Itong corner na to versus dito, pariho lang yan, pariho din yan. Next, ito naman, Para lang hindi masyado daw obvious. Pero itong nasa taas, pariho lang din dito. 
So, kung anong meron dito, dapat pariho dyan. At ito naman ay dapat pariho dito. So, ito, dito natin ilalagay. Ito naman ay ganyan. So, hanapin natin sa choices, letter D. Number 6. Suppose ko, maraming nakatama, pero meron ding mga mali. Tingnan ulit natin yung pattern. Tingnan mo ang pattern, ano kayang meron dito. Napansin nyo yung black na ano, circle, yan ganyan. No? Tingnan mo, pataas siya. So, therefore, itong dito ay ganyan din. So, may circle sa gitna, meron din dito. Next, pansin niyo yung box. Nasa baba sila lahat. Next, nasa gitna sila lahat. Next, nasa taas. Pero, anong, saan kaya? Sa left, sa gitna, or sa right side? Dito, lahat sila nakahilera dyan. Next, Lahat itong dalawang ito nasa gitna. Next, ito ay nandito. So, therefore, itong box na to ay dito siya. So, together siya dito sa uh, itong dark, itong circle na black circle. So, therefore, ang sagot dito ay letter C. Number 7, maraming nagkakamali nito. Kaya dahan-dahanin natin. Dito muna tayo sa first na, by the way, ang hinahanap natin ay itong may question mark. So, unahin muna natin dito. Nasa left lower, tapos napunta sa right lower, at right upper. So, counterclockwise. Ito naman ay nasa left upper, napunta sa left lower, at right lower counterclockwise. Ngayon, ito, counterclockwise pa rin ang gagawin natin. Nasa right upper, tapos mapupunta yan sa left, left upper. Ang next ay left lower. So, nag-expect tayo na dito yung shape. Sa choices, Isa lang naman ang nandito. So, letter A ang sagot. Isa pang paliwanag. Dito, lahat sila magkaiba. Triangle, square, tapos circle siya. Tapos dito naman, lahat sila magkaiba. Ito rin lahat magkaiba. So, therefore, kung anong wala dito, yun ang ilagay mo dyan. Meron ka ng circle, meron ka ng triangle, so square ang ilagay mo dito. Ang tanong na lang kung saan mo ilagay si square. Isa pang paliwanag ulit. Ito, ipang-delete natin yan ha. Wait, wait. Balik tayo sa isa pang paliwanag. Kung itong nasa baba, after nito, pag, pagkapunta sa next, ay nandito na siya. So, pag dyan siya, pumunta na siya dyan. Tapos sa third one, ay nandito na siya. So, therefore, Clockwise, clockwise. Kung papunta sa baba, clockwise. From left lower to right upper, uh, to left upper and right upper. Clockwise. Dito ulit. Sa baba siya. Then, sa pangalawa, nandyan na siya. Clockwise. Dito sa taas, bumaba siya pagdating dito sa next na box. Therefore, doon na siya sa left lower. At yung ibang ang wala dyan ay yung square. Kaya ang sagot dito ay letter A. Number 8. Marami ding nagkakamali nito nung sa post ko. Dahan-dahanin natin kung anong pattern ang meron dito. Itong isang set na ito, isang set na ito. Pagdating dito yung mga arrows muna ha. Opposite, opposite sila. Ito naman ay opposite din. So, therefore, opposite siya dito. Ang problema lang natin kasi hindi ito given. Ito yung hinahanap natin. Pero ito ay hindi given. given. Ang next mong titingnan ay itong pababa. Pababa, ito naman ay magkapariho. I mean, opposite siya. Ino-opposite lang ito dito sa baba. 
Therefore, kung ito naman, itong first, bali, tapos ang next ay opposite. Nagka-opposite yung second and third box. While ito rin ang gidito, kung ito yung i-first mo, ang next ay nag-opposite. Kung ito rin ang i-first mo, ang next na dalawang box ay opposite din. So, therefore, ang next dito, itong bali, di ba ito opposite siya? Kaya dito rin ay magka-opposite din. Itong hindi ni reveal yan yan at dito ay ganyan na arrow going to the right. Arrow going to the right. So, eliminate natin itong dalawa. Next, erase natin para klaro lang. Next, ano kaya, saan kaya, ano kayang baling shape ang meron together dito sa arrow dito sa hinahanap natin? Ang mga shape ngayon ang titingnan natin. Meron tayong circle, uh, square, triangle. Circle na nasa taas, bumaba, tapos pumunta doon. Ito naman, papunta sa taas. At iba-iba yung shape. Ngayon, kung triangle dyan, tapos square dyan, circle ang nandito, circle. Ang kagandahan lang sa choices, Ito lang ang my circle. So, ito na yung tama. Para ma-double check talaga kung talagang 100% na yan ang tama. Kasi tama na tayo sa arrow natin. Ngayon, maliban na tama tayo sa na circle ang next na shape dito, tingnan natin itong mga placement. Nandito siya sa baba. Counterclockwise. Nandito na si, uh, ito, ano ba to Square. Next dito ay psh, papunta dito. So, dapat nandito. Therefore, ang letter C ang tamang sagot. Number 9. Suppose kung ito maraming nagkakamali. Bago ko ito pinos, di ba ang sabi ko, sinagutan ko muna siya from the source kung saan ko siya kinuha. Sinagutan ko muna at nakatama naman ako. Paano? Mas maganda pa rin kapag praktisado kayo kahit number series pa yan or yung letter series kasi may ideas, may mga ideas ka na, eh na ano kaya meron sa pattern na ito. Ngayon, kapag mga ganito, isipin mo ha, baka nasa labas lahat itong itong mga uh, dark or black na mga circles ba. Nasa labas sila pagkadating sa pangatlong box. Nasa labas ang tatlo. Ngayon ang next na set. Kasi i-buy set mo, depende ko anong makikita mo sa pattern nila. Nasa loob, tatlo ang nasa labas. Pagdating dito, naging dalawa na. Ang naisip ko during the time na sinagutan ko muna siya bago ko pinost, ay ito ay mga positive kung nasa labas. So, kung i-add mo yung mga positive yung tatlo na yan, pagdating dito ay tatlong nasa labas. Positive. Ngayon, kung nasa loob, hindi siya kapariho na nasa labas. Nasa loob ang isa. Bali, na minus ang isa. Kaya, dalawang nasa labas na lang. Or positive or negative. Tapos, ang next. Bali, nag-minus ka ba? Dalawa ang nasa loob, minus dito sa labas. So, ang natitira na lang ay isang nasa loob. Ngayon, isang nasa loob. Eliminate na natin ito. May dalawang isa na nasa loob. Ang tanong, ano kayang shape ang meron dito sa question mark dito? Napansin mo ba na iba-iba pa rin ang mga shape? May, may circle dito, may uh, square dyan. So, therefore, triangle yan. Ang sagot ay letter C. Isa pa, nung sinagutan ko na siya, nag-click na ako, tapos tama ako, tapos yung explanation niya mismo, tama nga na regarding sa positive at negative. Kung hindi mo yun maisip yung positive at negative, ang isipin mo lang na ganito. Ganito ang isipin mo. Dalawa ang nasa labas, isang nasa labas, pagdating dito naging tatlong nasa labas. 
Ito naman, isang nasa loob. Opposite siya sa next na tatlong nasa labas. Pagdating dito ay dalawang nasa labas. So, ito, yan yung parang i-cross out mo siya. So, dalawang nasa labas ang natitira. Next. Dalawang nasa loob, isang nasa labas. Cash out mo yung isa. Tapos, ang natitira na lang ay isang nasa loob. Tapos, ang next mo na lang hanapin ay yung shape. Number 10. So, sa number 10, I think wala tayong problema dito kasi lahat din ng sumagot sa post kong ito ay lahat nakasagot ng tama. And the answer here is letter D. Paliwanag lang natin ng konti. Doon muna tayo sa itong line ba? Itong line? Lahat ng line nandito ay nasa baba. Ito naman ay nasa gitna. At ito ay nasa taas. Therefore, ang linyang maliit na yan ay nasa taas. Lahat yan ay nasa taas except nito. So, eliminate natin yan. Dito tayo sa mga circle na to. Lahat nasa taas dito, pero uh, ito nasa left, tapos nasa gitna, tapos nasa right. Lahat dito ay nasa gitna ang circle. Dito lahat ay nasa left side at dito ay lahat nasa right. Pero... Nasa right, bumaba ng kunti, so dapat nasa baba mismo nandito. So lahat dyan, asan nandito ito, eliminate na natin yan. Ito na lang, si A at saka si D na lang. Pariho lang naman siyang circle na nasa corner sa right, lower, so tama na yan. Pariho na silang dalawa, si A at saka si D na lang ang, ang pagpilian mo. Next, doon tayo sa mga box na ito. Ang tanong na lang kung ito bang walang shade or ito bang merong shade. Pansinin natin, alternate yan. Si box dito, nakashade, wala, nakashade. Tapos ito, shade, wala, shade. So, alternate. Shade, wala, dapat nakashade. So, ang tamang sagot ay letter D. Ngayon, kung meron kayong mga math problems dyan or kung kahit ano man yan na gusto nyong sagutan natin, mas magandang i-post nyo dito sa grupong ito para, para kung sakaling hindi ko man siya masagutan, marami pang mga members dito na uh, kaya kayong tulungan at sagutan at i-explain sa inyo kung paano yan sagutan ng tama.